हेलो बच्चों मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स गान मुकेश नाइक चैनल पे आज बच्चों सुपर पोजिशन का हम लोग 22 टू नंबर का लेक्चर्स आज डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस क्या होगा एप्लीकेशंस ऑफ बिट्स जो बोर्ड में बच्चों आपको दो मार्क के लिए 100 परसेंट ऐसे सवाल आते हैं अच्छे से बोर्ड की बात चले बच्चों बाकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अच्छे से बोर्ड में दो मार्क के लिए एप्लीकेशन आ सकते हैं क्वेश्चन से होगा आपको स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ बिट्स ये आपके लिए सवाल बच्चों बीट्स के ऊपर क्या एप्लीकेशन है बच्चों हम लोग हमेशा आर्केस्ट्रा में जाते हैं या कुछ टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं है ना जो आर्टिस्ट लोग बनाते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं देखा होगा बच्चों जो कि आप लोगों को नाम भी पता नहीं होगा इनमें अलग 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 इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों क्या करते हैं पता है इसमें कि वहां पर बीट्स को गायब करना पड़ता है बीट्स बीट्स पता है बच्चों जो हमारी आवाज में उतार और चढ़ होता है मतलब बड़ी आवाज छोटी आवाज उसको हम लोग बीट्स बोलते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कशन बीट क्या होता है डिस्कशन कर चुका हूं करेक्ट है तो ये जो बीट्स है बच्चों इस बीट को हम लोगों को गायब करना पड़ेगा और बीट्स को गायब करने के लिए आपको पता है बीट्स क्या होती है बच्चों तो ये जो फ्रिक्वेंसी का अंदर जो साइडली डिफरेंट है बच्चों इसको बीट्स बोलते हैं जैसे कि जैसे जैसे कि एग्जांपल बच्चों आपको पता है ये टेन हर्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर टेन हर्ट से ज्यादा रही तो हम लोग इसको बीट्स नहीं बोल पाएंगे बच्चों जो आवाज आती है ना जैसे कि मैंने बोला कि दोल है दोल के ऊपर बारो दुम ये बड़ी आवाज आ रही है बाद में छोटी तो ये बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है पता है ना आपको तो बच्चों ये जो फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसके कारण बीट्स तैयार होते हम लोग यही चाहते हैं कि ईट्स बीट्स को हम लोग रिमूव करें क्योंकि बच्चों देखो जब भी कोई ऐसे आर्टिस्ट जो लोग होते हैं एक कट्टा आते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके तो देखो वो पहले नहीं क्या ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं मतलब एडजस्टमेंट चालू रहती है उनका उनका देखते हैं यार कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको पहले एडजस्ट कर लो सभी की जो आवाज है एक इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज है उसका तालमेल लगना चाहिए मतलब बच्चों ये जो जितने भी ये आर्टिस्ट लोग जो भी मैच करने की कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट है तो उसको सबको एडजस्ट मैचिंग करने की कोशिश करते हैं और देखो आपको पता है वीना पता है बच्चों वीना या ऐसे बजाते हैं जैसे कि तार होते हैं उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं बच्चों तो उसमें क्या करते हैं पता है आपको को इस इंस्ट्रूमेंट से मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग टेंशन के इस पर एडजस्ट करते देखो इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं मतलब तार होती है और यहाँ पे ऐसी कोई तो ऐसे जैसे कि नट बोल जैसी चीज होती है उसको गोल घुमाते हो और उसके ऊपर टेंशन लाते बच्चों क्यों लाते टेंशन क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा था याद है बच्चों ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फ्रिक ये याद है बच्चों बच्चों इसमें क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए लेंथ तो हम चेंज नहीं कर सकते जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ रखते हैं मास पर यूनिट लेंथ मतलब जो जो मटेरियल की लीनियर डेंसिटी है वही रहने देंगे क्योंकि वायर तो चेंज नहीं करेंगे सर प्रोग्राम है अभी और वो लोग वायर चेंज कर रहे हैं ऐसे तो नहीं करेंगे वहां पे बच्चों क्या चेंज कर सकते हैं एंड टाइम पे तो टेंशन बच्चों इसके ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं टाइट करने की कोशिश करते हैं इसलिए फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेंशन लेकिन स्क्वायर रूट में बच्चों मतलब बच्चों उस बिना हो कुछ भी हो अगर आपने देखा होगा आप लोग जिन्हें भी बजा होगा आई थिंक तो उसको नहीं कैसे टाइट करते टाइट करते टाइट करते और इस टाइट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते बच्चों और सभी इंस्ट्रूमेंट की इसलिए साउंड हम लोगों को सुनने के बाद बहुत मजा लगता है मतलब हम हैप्पीनेस होते बच्चों आनंद होता है आदमी बहुत ही आनंदी महसूस करने लगता है वो साउंड सुन के और वो साउंड सुन के भी पता लगता है कि यार कौन से गाने की साउंड होगी ये भी पता लगता है पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया बच्चों द फेनोमेन ऑफ बीट्स इज यूज टू द आर्टिस्ट फॉर द मैचिंग ट्यूनिंग मैच करते देखो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग मैच करते और वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए कोशिश करते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको अलग अलग होंगे तो जैसे टेबला भी रहता तो देखो टेबले को ऐसे ठोकते हैं ऐसे ऐसे उसको टाइट उसके मेम्बरन जो होता है ना ऊपर वाला जो पार्ट उसको टाइट करते बच्चों मतलब टेंशन देते और सभी की फ्रिक्वेंसी मैच करते हुए हम लोग मैचिंग गाना सुने के तो बहुत मजा लगता है बहुत अच्छा लगता है बच्चों बात समझ में आ रही है तो इसकी फ्रिक्वेंसी को कैसे 
डिफरेंस जो होगा उसको जीरो कैसे करते हैं है ना सभी को मैच मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी उसको मैच करते मैच और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है बच्चों तो बीट गायब होते बीट जीरो हो जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुन के हम लोग बहुत खुश होते हैं पहला एप्लीकेशन समझ में आएगा बच्चों जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं जो ऑर्केस्ट वाले अलग अलग लोग होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की हम लोग मैचिंग करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस यही फार्मूला है बच्चों वो इसे से करते हैं यही चीज है है ना दूसरा जो एप्लीकेशन दिया है द फेनोमेन ऑफ बीट्स यूज टू वर्किंग द डॉफलर राडा आपको पता है बच्चों डॉफलर इफेक्ट अपने एलेवन क्लास में पढ़ा है क्या पढ़ा है उसमें अपरेंट फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा था एम ए इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाई वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन बच्चों ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही इस फार्मूले के दौरान हम लोग ने डॉफलर इफेक्ट पढ़ा था याद है बच्चों इसी को यूज करते हुए हम लोग सोनार सिस्टम विच डिटेक्ट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक एरोप्लेन व्हीकल है ना मतलब जे भी पुलिस मैन होते हैं देखो अपने इंडिया में तो इतना नहीं है लेकिन आप लोग अदर कंट्रीज में जाओगे ना तो व्हीकल की स्पीड की हर रोड पर एक लिमिट होती है क्या होती है लिमिट होती है क्या होता है बच्चों अगर कोई लिमिट वो क्रॉस करे तो उसको पकड़ते हैं पुलिस लोग अपने आप नहीं होता है तो वहां पे बच्चों इसी से जो फ्रीक्वेंसी बच्चों ये डॉफलर इफेक्ट ये जो सिस्टम है उसकी स्पीड भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड जैसे कि एरोप्लेन की स्पीड ऑब्जर्वर है है ना और जो प्लेन आ रहा है आपको रिलेटिव वेलासिटी निकालने के लिए भी काम आता है पता है ना तो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट टूवर्ड द आ रहा है तो उसकी स्पीड डिटेक्ट किए जाते हैं हम लोग अभी ये इस सिस्टम से निकालते हैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे इलेवंथ में ऑलरेडी ये एप्लीकेशन हो चुका है ये और ये दोनों भी ऑलरेडी एप्लीकेशन पढ़ा आपने साउंड नाम के चैप्टर में ठीक है ना तो बच्चों इससे इतना ही लिखना है आपको मैं जो लिख रहा हूं ना इतना ही एग्जाम में लिखना है बहुत सारे बच्चों जैसे कि बुक्स में बहुत बड़ी कहानी दी उतने कहानी लिखने से आपके नंबर्स नहीं बढ़ेंगे आपको दो मार्क के लिए सवाल आते हैं कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठा लो बच्चों भले आपका सिलेबस चेंज हुआ होगा लेकिन ओल्ड सिलेबस बुरा नहीं है सेम टू सेम सिलेबस है आपके लिए मतलब ज्यादा चैप्टर में ज्यादा चेंजेस नहीं है तो बच्चों दो मार्क के लिए सवाल आता है तो ये जो फिनोमिन ऑफ बीट्स यूज क्या होता है वर्किंग ऑफ डॉफलर रडार और सोनार सिस्टम किसके लिए तो स्पीड डिटेक्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिटेक्ट कराए कितनी स्पीड है एरोप्लेन कितनी स्पीड से आ रहा है कितने सेकंड में आ रहा है कब आएगा है ना जैसे कि मिलिट्री मैन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज को आएगी नहीं कि कोई प्लेन आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है कब आएगा कब हम लोग यहां से <laughs> राइफल जो भी आप लोग डालते होंगे उसके ऊपर कब उसको उड़ाना है ये सभी मैनेजमेंट बच्चों इससे ही करते हैं ठीक है थर्ड आप आपके पास द फिनोमिन ऑफ बीट्स यूज टू द डॉक्टर ऑफ डॉफलर अल्ट्रासोनोग्राफी और इको गोरेडीग्राम टू हेल्प टू डिटरमाइन द डिटेक्शन एंड स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या करते हैं बच्चों कि एक ऐसे इंजेक्शन देते हैं आदमी को और वो इंजेक्शन देने के बाद क्या होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ हमारे वेन्स है ना जितने भी है सभी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है और उसमें क्या होता है बच्चों ऐसे मतलब पार्टिकल तैयार हो जाते ब्लड के साथ में कि वो रेडेक्टिविटी रेडक्टिविटी नहीं बोलूंगा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इमिट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करने से हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है ये डिटेक्ट करने के काम आती है बच्चों तो ये जो है बीट्स यूज क्या करते हैं डॉक्टर लोग करते हैं जब भी हम लोग सोनोग्राफी जैसे कि बच्चों की पोजिशन जानना चाहते हैं तो बच्चे के अंदर क्या कर रहा है कितनी डेवलपमेंट है क्या है सभी बच्चों ये जो है मैग्नेटिक वेव्स वो इमिट होते हैं और इधर वाली जो मशीन है सोनोग्राफी वाली मशीन कैच करती है कैच करने से उससे हम लोग पूरा कैलकुलेशन और मिशन करके देता अब वो उसके अंदर नहीं जा सकते हम लोग अभी क्यों सोनोग्राफी में सही में कौन सी मशीन होगी इको कार्डियोग्राफी जैसे कि यहाँ पे लगाते हैं पता है ना छोटे छोटे और हमारे इसमें हार्ट बीट कैसे चली हुई क्या चली है सभी चीजें हम लोगों को बच्चों बीट से पता लगती है द फिनोमिन ऑफ बीट्स इज यूज टू डिटरमाइन द अनोन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड नोट अननोन फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो भी बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अब कैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों ट्यूनिंग फोर आपके प्रैक्टिकल लैब में होता है त्रिशूल ऐसी चीज त्रिशूल वाली चीज ऐसी चीज इसको ट्यूनिंग फोर कहा जाता है बच्चों ये जो ट्यूनिंग फोर के तैयार करने के बाद अभी मुझे पता नहीं है कितने फ्रिक्वेंसी का बच्चों हर ट्यूनिंग फोर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे फेबरेट होता है मतलब पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी इमिट करता है ऐसे बोलेंगे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को इमिट करने वाला ट्यूनिंग फोर्क होता है अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क होते कुछ बड़े होते हैं ऐसे कुछ छोटे होते थोड़े और
ऐसे अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क होते हैं पता है आपको ये देखो इसकी फ्रिक्वेंसी अलग दो या पाँच है समझो इसकी दो है जो भी होगी इसकी एक जो भी होगी इसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है अब इसके ऊपर नहीं क्या बच्चों ऐसे एक जैसे कि हम लोग स्टैंप कैसे मारते हैं वैसे स्टैंप मारते हैं इसके ऊपर स्टैंप होता है तो आपको पता लगता है ये 512 सौ हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इमेट करेगा ये दो की करेगा ये छो की करेगा ये 10 की करेगा ये 20 की करेगा ये बच्चों अननोन फ्रिक्वेंसी जब कंपनी तैयार करती है बच्चों जो आयरन से या स्टील के मटेरियल से बनाते हैं हम लोग ये नॉन फ्रिक्वेंसी थी पता नहीं है किसी को इसकी फ्रिक्वेंसी है फिर भी हम लोग इसके ऊपर ये जो स्टैंप मारे क्यों मार रहे तो बच्चों इसकी अननोन फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन किया जाता है अब कैसे एक होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला पर्टिकुलर साउंड तैयार करने वाला एक मशीन होता है उस कंपनी में और उस कंपनी में क्या करते बच्चों यहां पे जैसे आपने आ, ये देखा है रजिस्टर बॉक्स पता है बच्चों आपको प्रैक्टिकल लैब में रजिस्टर बॉक्स देखना उसके अंदर क्या करते बच्चों अलग अलग बटन होते हैं उसको एक होता है समझो सो दो सो तीन सो ठीक है दूसरा होता है दस तीस चालीस पचास ऐसे और तीसरा एक बटन होता है उसके वन टू थ्री फोर वाला ठीक है ऐसे तीन अलग अलग नॉब होते हैं एक नॉब सो दो सो तीन सो सो के मल्टीपल नंबर एक दस के एक वन टू थ्री फोर फाइव सीधे सीधे नंबर होते हैं क्या करते बच्चों इसको ट्यूनिंग फोर को ऐसे मारते वो वाइब्रेट होता है और इस मशीन के साथ बच्चों मैच करते तो नियर अबाउटली इसकी फ्रिक्वेंसी इससे थोड़ी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रही तो वहां पे बीच तैयार होती है ना ये ऐसे आवाज आती है बच्चों बाद में क्या करती है उसके वन टू थ्री वाला ही बटन मूव करते हैं क्योंकि ये सो वाला तक खत्म हो गया अभी दस पंद्रह बीस क्योंकि फ्रिक्वेंसी के अंदर जो डिफरेंस होता है बच्चों मैंने बताया आपको दस हर्ट्स के कम रहा है तो बीट तैयार होते पता है ना साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रही तो ये बीट्स होते मतलब ये जो साउंड तैयार हो रहे बीट्स तैयार हो रहे इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कहीं तो मैच हो रही कहीं तो नजीक है साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बच्चों करीब करीब आ रही है बाद में एक कंडीशन आती है कि वो साउंड बंद होना बंद होता है तो एग्जैक्टली जब साउंड मैच करता है तब उसके ऊपर बच्चों सिक्का मारा जाता है स्टैंप मारा जाता है और बताते कि ये दो की है तो अन फ्रीक्वेंसी हमने डिटरमाइन की अब प्रैक्टिकली कैसे करते बच्चों दो ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमको 200 या पांच है दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं बच्चों बीट तैयार नहीं हो रहे समझ लेते यार रीजन का आ, कुछ तो बहुत मैच कर रही है तो कैसे निकाले तो वो क्या करते हैं बच्चों वैक्स में मिलाते हैं वैक्स में बाद में देखते हैं तो बीट तैयार चार हो रहे पांच हो रहे छह हो रहे ऐसे मैच करते हुए बच्चों हम लोग बीट फ्रिक्वेंसी अननोन फ्रिक्वेंसी को हम लोग डिटरमाइन करने का फंडा होता है एक तो मशीन से करवा सकते हो या दो ट्यूनिंग फोर को एक अननोन एक नॉन वाली फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर लेते हुए उसकी बीट कितना डिफरेंस है उसके ऊपर से हम लोग ये फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं अब ये चारों ही एप्लीकेशन आपको लिखना है बीट्स के इसके अलावा कुछ नहीं आई विल रिपीट बच्चो पहला जो आर्टिस्ट मैच करते हैं ना जो फ्रीक्वेंसी बच्चों जो बिट्स तैयार ना हो बिट्स को जीरो किया जाए है है ना उसके लिए काम आता है दूसरी बात बच्चों किसी की स्पीड निकालनी है किसकी स्पीड निकालनी है जैसे कि एरोप्लेन की व्हीकल की सब जो भी आपको निकालना चाहते हो अननोन फ्रिक्वेंस या स्पीड डिटेक्ट करने के लिए जैसे कि उसके बाद में हमारे पास जो फेनोमेना है बच्चों डॉक्टर डॉफलर इफेक्ट या सोनोग्राफी जो निकालता है उसमें भी स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो करते हैं ह्यूमन बॉडी में वैसे इंजेक्शन दिया जाता है और उसमें वो रेडिएशन बाहर निकाल के कैच करते हुए हम लोग सोनोग्राफी या इकोग्राफी निकाल सकते और चौथा है अननोन फ्रिक्वेंसी सिंपल वर्ड में मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ बच्चों सबसे मेन इसमें यह आर्टिस्ट लोग मैचिंग करते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ये इंपॉर्टेंस है इसमें टू डिटेक्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक कौन कौन ये ये इंपॉर्टेंस है उसके बाद में बच्चों हेल्प टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो ह्यूमन बॉडी मतलब हम लोग फिनोमिना बीट्स यूज करके यूज द डॉक्टर डफलर इफेक्ट सोनोग्राफी इसके लिए करते हैं उसके बाद में अननोन फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन करना ये देखो अननोन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड नोट जो होती है साउंड नोट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है ना जैसे कि मेल और फीमेल किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है बच्चों फीमेल की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है जो फ्लै मतलब जो एक जिस आवाज में थोड़ी ऐसे फ्लैट आवाज आती है उसमें फीमेल की आवाज जैसी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आदमी की फ्रीक्वेंसी कम होती है ठीक है तो बच्चों इसके बाद में आपके सामने लेके आने वाले हैं नेक्स्ट जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे 
और उसमें क्या म्यूजिक के बारे में बात करने वाले चलो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर स्टडी